the seed drill is of 5 multiplied by 30 cm in that 5 are number of furrow openers number of furrow openers is equal to 5 and the spacing the spacing between two furrow opener furrow openers equal to 30 cm the speed of bullock the speed is given it is 3 km per hour higher charges higher charges manje apan bhade ni ghetla samda dusra kadun ghetla aplya sheti sathi bhade tatvavar tar higher charges of bullock is rupees 100 per pair manje baila chi ek jodi ghetla te he june value hi samda pan thik hai tani consider kele ki higher charges rupees 100 per pair ata he apan eka divsa cha charge hai eka divsa la apan working hours kiti ghetlo he lakshat ghetlo pahije ki there are 8 hours 8 hours uh, can be considered as the working hours higher charges of uh, seed drill is rupees 200 per day wage of operator is 200 per day of 8 hours manje working hours then nite 8 8 hours ghetle tar apan te solve karu okay so write down the example first if you have finished the writing then uh, someone uh, can tell me that uh, we have finished the writing because these examples are asked for theory and practical exam that's why i'm uh, it is not for time pass or just wastage of time then i will uh, tell you how to solve first of all i will solve it on uh, actually on uh word uh, so you can write the first of all okay it is already it is the solution is given and like that maybe maybe so maybe you don't understand uh, these things so i will tell you how to solve this one now we don't need uh, the solution of that just uh, write this example just write this example first of all write this example then uh, i will tell you how to solve that have you finished the writing this example or not it uh... write this example okay is the word word file visible for you or not this word file yes sir okay 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 then uh, i have just pasted i have pasted so that uh, i will the, so the solution we will start now the solution so the solution uh, write down the given data first uh, with me i am uh, writing it you can write uh, the given data what is given what is given what is the 5 5 means the number of four openers so number of four openers how many it is 5 in the spacing spacing between uh, the spacing equal to spacing uh, the distance between two four opener it is given 30 cm so it is the 30 cm you should know that why what is uh, what is mean by you should know that what is mean by 5 multiplied by 30 5 multiplied by 30 means there are number of furrows are 5 uh, furrow uh, furrow openers are 5 uh, and the distance between two successive furrow openers means the spacing is 
30 cm now write down the speed of the bullock or the speed of the bullock is what is it is given it is 3 km per hour okay 3 km per hour then what is again what is given okay, these higher charges are given you can write uh, just as it is it is given that the higher charges uh, are given higher charges for bullock per pair then higher charges for seed drill okay per day these given things you have to write then the wages of operator uh, per day means uh, the working hours are okay per day uh, per day all these charges are for per day okay this is also per day sorry okay these charges are also you should know that these charges are also for per day actually these are per day charges okay per day means the working hours are eight all these charges are for eight hours per day means for eight hours so write down the given data if you have finished the, the uh, first of all write down this problem okay uh, first calculate cost of seeding one hectare of land with bullock drawn seedle of 5 multiplied by 30 cm size the speed of the bullock is 3 km per hour higher charges of bullock is 100 per pair higher charges of seedle is 200 per day and wages of operator is 200 per day of 8 hours i hope so that you have finished the uh, i hope so that you have finished the writing the problem then uh, after that uh, you can write uh, the given data okay given data like uh, number of four openers equal to 5 then the spacing is equal to 30 cm then the speed is 3 km per hour then uh, higher charges of bullock rupees 100 per pair higher charges of seed drill rupees 100 per pair uh, wages of operator, wage of operator, or wages of operator. Actually, it, it should be wages of operator. Or you can write just uh, wage of operator equal to rupees 200 per day of eight hours. And what is asked to calculate? Calculate the cost of seeding one hectare of land. So, what we have to find out? Cost of seeding. This is we have to calculate what we have to calculate the cost of seeding what is it okay we have to calculate what is the cost of seeding have written the given data and you can speak you can put in the uh, chat box also no problem that uh, yes, okay okay no problem thank you so we'll start uh, okay my voice is clear or not what is the problem i actually maybe ketan ketan kulkarni yes sir uh what is the problem maybe you have a range problem i think maybe no, sir, I it, sir. okay okay thank you thank you thank you okay uh karta apan he voice ami word madhe type karto hai majhe baro tumhi solution samjun gya ani सॉल्व पण करा माझ्यावर म्हणजे वेळ नाही येणार तर शोधायचे तुम्हाला कॉस्ट ऑफ हा प्रॉब्लेम काय याच्यावर नाहीये कशावर नाहीये म्हणजे सीड ड्रिलवर आहे ठीक आहे सीड ड्रिलवर प्रॉब्लेम आहे पण हा काय कॅलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल कॅलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल याच्यावर काही नाहीये ते हे लक्षात घ्या इट इज नॉट ऑन नॉट ऑन द कॅलिब्रेशन ऑफ द सीड ड्रिल ऑर लाईक दॅट सो ओके हा कॅलिब्रेशन वर नाही आहे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कसं काढतो त्याच्यावर थोडासा प्रॉब्लेम आहे म्हणजे कॉस्ट ऑफ सीडिंग म्हणजे एका हेक्टरला आपण ही सीड ड्रिल वापरतोय बुलक पेवर वापरतोय किंवा हे वेजेस ऑफ ऑपरेटर इतके आहे त्या याचं स्पीड एवढं आहे स्पेसिंग एवढं आहे नंबर ऑफ फोर ओपनर्स तर मग आपल्याला किती खर्च येईल एक हेक्टर सोईंग करायचं तर किती खर्च येईल ओके तर पहिल्यांदा आपण काय काढलं पाहिजे इफेक्टिव्ह इफेक्टिव्ह म्हणजेच टोटल इफेक्टिव म्हणजे टोटल टोटल विड्थ टोटल विड्थ किंवा इफेक्टिव्ह विड्थ टोटलच आपण इफेक्टिव्ह विड्थ 
ऑफ सीड ड्रिल कस का विड कशी का टोटल नंबर ऑफ लिहन घ नंबर ऑफ फोरो ओपनर्स द स्पेलिंग इज ऑलवेज नंबर ऑफ फोरो ओपनर्स कशाने मल्टीप्लाय करा स्पेसिंग ने मल्टीप्लाय करा इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिंग स्पेसिंग डिस्टन्स बिट्वीन फोर ओपनर तो अस तुम्हें का यू हैव टू कैलक्युलेट द टोटल और इफेक्टिव विड्थ ऑफ द सीट डील तो नंबर ऑफ फोर ओपनर्स मजे होते फाइव है तेला मल्टीप्लाइड बाय थर्टी करा सो इट विल बी ए वन फिफ्टी सेंटीमीटर वन फिफ्टी सेंटीमीटर तो मीटर मधे करूँ अपन समझा वन पॉइंट फाइव मीटर ओके तुम टोटल विड्थ ऑफ द सीट ड्रील बर आता काय काय दिलंय काय आपल्याला कशासाठी लागणार हे मी तुम्हाला पुढे सांगतो की विड तुम्हाला लागेल टोटल विड ऑफ द सिट्रील त्याला तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये डब्ल्यू म्हटलं तरी चालेल ओके स्मॉल डब्ल्यू सो दिस इज द डब्ल्यू ओके आता हे झालं तुमचं विड झाली स्पीड ऑलरेडी दिलेला आहे तो तुम्हाला काढायचं आहे की थेरॉटिकल फिल्ड कॅपॅसिटी काढायची थेरॉटिकल फिल्ड कॅपॅसिटी म्हणजे तर एरिया किती कव्हर करते ना कारण स्पीड दिलंय तुम्हाला आता एरिया किती कव्हर करते ह्या दोन गोष्टीवर अवलंबून आहे त्याची विड किती आहे आणि स्पीड किती आहे याच्यावर त्या गोष्टी अवलंबून आहे त्याच्यामुळे आपल्याला स्पीड दिलंय आणि आपण आता विड काढली तर टी एफ सी टी एफ सी म्हणजे काय थेरॉटिकल फिल्ड ऍक्च्युअल काय काढता येणार नाही कारण फिल्ड इफिशियन्सी दिली नाही तर थेरॉटिकल फिल्ड कॅपॅसिटी म्हणजे एरिया कवर्ड थेरॉटिकली एरिया कवर्ड तो कसा काढतो आपण एस डब्ल्यू एस म्हणजे स्पीड डब्ल्यू म्हणजे विड डिवायडेड बाय टेन करा किंवा डिवायडेड बाय हंड्रेड करा थेरॉटिकल कॅपॅसिटी काढण्याचा फॉर्म्युला मला वाटतं बीडच्या अगोदर पण त्याच्यानंतर पण झालं मग पण हे कशामध्ये आलं पाहिजे हे कॅल्क्युलेशन हे कॅल्क्युलेशन हे थेरॉक्युलेशन आहे हे आलं पाहिजे तुमचं हेक्टर पर आवर म्हणजे एका तासाला एका तासाला किती एरिया कव्हर करत थेरॉटिकली तर त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे मग हे स्पीड जे आहे ते तुम्ही समजा हे जे स्पीड जे आहे माझ्याबरोबर ते लिहा तुम्ही स्पीड हे समजा किलोमीटर पर आवर मध्ये घेतलं ओके स्पीड कशामध्ये घेतलं किलोमीटर पर आवर मध्ये त्याला आपण मल्टीप्लाय करतो ओके इट इज मल्टीप्लाइड बाय विड समजा विड ही तुम्ही मीटर मध्ये घ्या समजा समजा विड ही मीटर मध्ये घेतली काय सेंटीमीटर मध्ये घेतली काय तर मग ह्या मीटरच किलोमीटर कन्व्हर्ट करायचे एक गोष्ट लक्षात घ्या आपल्याला हेक्टर पर आवर झालं पाहिजे ना हेक्टर पर आवर मध्ये आलं पाहिजे मग कितीनी कशाला डिवाइड करायचं हे कळलं पाहिजे हे लक्षात घ्या तुम्ही तर एस डब्ल्यू अपॉन टेन पण असा एक फॉर्म्युला आहे बघा एस डब्ल्यू अपॉन टेन पण असा एक फॉर्म्युला आहे आपल्याकडं एस डब्ल्यू अपॉन टेन पण घेऊ शकतो हंड्रेड घेऊ शकतो वन थाउजंड इट डिपेंड्स ऑन मग एस डब्ल्यू अपॉन टेन जर केलं तर काय होईल सांगा काय होईल सेंटीमीटर इथे इथे सेंटीमीटर समजा आपण घेतलं इथं सेंटीमीटर घेतलं आणि त्याला जर तुम्ही हंड्रेड न जर डिवाइड जर केलं ओके विड जर सेंटीमीटर हे ठीक आहे हे किलोमीटर मध्ये किलोमीटर ऐवजी ते आपण कशामध्ये घेऊ मीटर पर आवर मध्ये घेऊ म्हणजे तुमचं कन्फ्युजन टाळण्यासाठी ओके स्पीड कशामध्ये घेतलं मीटर पर आवर मध्ये घेतलं आणि विड पण आपण तुम्ही मीटर मध्ये घ्या म्हणजे कन्फ्युजन आपण थोडस कमी करू ओके स्पीड हे मीटर पर आवर मध्ये घेतलं विड मीटर पर आवर मध्ये घेतलं म्हणजे तुमचं हा मीटर आणि हा मीटर काय होईल तुमचं मीटर स्क्वेअर ओके तुम्हाला काढायचं हेक्टर पर आवर मध्ये काढायचं हा मीटर आणि हा मीटर काय झालं ते मीटर स्क्वेअर झालं ओके आणि त्याला डिवायडेड बाय आवर पण तुम्हाला मीटर स्क्वेअर पर आवर मध्ये नाही काढायचं हेक्टर पर आवर मध्ये काढायचे मग कितीनं डिवाइड केलं पाहिजे सांगा बरं कितीनं डिवाइड केलं पाहिजे हेक्टर पर आवर मध्ये आलं पाहिजे ना मग एक गोष्ट माहिती असली पाहिजे की वन स्क्वेअर मीटर इज इक्वल टू किती असतं वन स्क्वेअर 
वन स्क्वेर मीटर कि वन मीटर स्क्वेर इज इक्वल टू सॉरी वन किलोमीटर वन एक्चुअली वन अपने किलो हेक्टर ना वन हेक्टर इज इक्वल टू सॉरी वन हेक्टर इज इक्वल टू टेन थाउजंड वन हेक्टर इज इक्वल टू टेन थाउजंड स्क्वेर मीटर स्क्वेर मीटर कि मीटर स्क्वेर अपन मन तो ओके मग इत तुम्हारा कशा ने कित डिवाइड कराव लगे संगा मीटर स्क्वेर चाहिए हेक्टर कराए ओके डिवाइड कराव लगे का मल्टीप्लाय कर लगे तुम्हें जिचत यस यस ची कि टाका इत बैल्क्युलेशन कर दाखिल युनिट मध्य युनिट मध्य वे कैलक्युलेशन के स्वतः आल पाजे विथ मल्टी एरिया कवर्ड हा का एरिया कवर्ड मे थेटिकल फील्ड कैपेसिटी का सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय टेन थाउजंड ओके इट शुड बी मल्टीप्लाइड सॉरी इट शुड बी डिवाइडेड बाय टेन थाउजंड आता करा कैलक्युलेशन कैलक्युलेशन कराए खाली तुम्हें कैलक्युलेशन करा तुम हेक्टर पर आता थेरोटिकल फील्ड कैपेसिटी इज नथिंग बट एरिया कवर्ड एक्चुअली इट इज द एरिया कवर्ड थेरोटिकल इट इज एरिया कवर्ड ओके सो एरिया कवर्ड अपन हा फार कैलक्युलेशन करते करा कैलक्युलेशन पूरे कैलक्युलेशन करा सॉरी तुम्हारा स्पीड कि बीड इज गिवन थ्री थ्री किलोमीटर पर आवर मग थ्री ला वन थाउजंड मल्टीप्लाय करा थे मीटर मध्य हो थ्री इज मल्टीप्लाइड बाय वन थाउजंड आता वीड थी मीटर मध्य घया मीटर मध्य जर वीड जर घॉरी मीटर मध्य जर घीड इज टेकन इन मीटर इट इज वन पॉइंट फाइव पूर्ण ये टेन थाउजंड न डिवाइड करा आंसर सो डू देशन इट मे बी जीरो पॉइंट फोर फाइव हेक्टर हेक्टर पर आवर सो दिस इज द थेरोटिकली थेरोटिकल फील्ड कैपेसिटी और द एरिया कवर्ड ओके यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस वन वन हेक्टर इज इक्वल टू टेन थाउजंड स्क्वेर मीटर इट इज नॉट नेसेसरी यू शुड नो दिस वन ये कशा सा अपने किरिया कवर करते शोधा तुम्हारा आता वीड कशा सा होती कारण इतना तुम्हारा वीड पाजे होती एरिया कवर्ड मध्य वीड पाजे होती मुझे दोन गोष्टी पाजे होता टोटल विड ऑफ द सी ड्रील दुसर पाजे होता स्पीड मैं विड तो नंबर ऑफ फोर ओपनर्स मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिंग तुम्हारा कल आता थेरोटिकल फील्ड कैपेसिटी आता का टोटल हाइयर चार्जेस टोटल हाइयर चार्जेस पर आवर पर आवर का बर का एक लक्षा गया पर आवर कशा सा का कारण तुम बगा हा एरिया कवर्ड कशा मे एरिया कवर्ड कि थेरोटिकल हा पर आवर मे हाइयर चार्जेस पर आवर मे का बैर चार्जेस आता हे तुम्हारा महत हाइयर चार्जेस बिथे हाइयर चार्जेस ऑफ बुलक हाइयर चार्जेस ऑफ सीड्रील ओके सगल एकत्र कराए हाइयर चार्जेस जे है तुम्हे हाइयर चार्जेस एकत्र कराए सग बरबर तुम्हें सॉल्व करा हाइयर चार्जेस ऐड कराए सग हाइयर चार्जेस ऑफ बुलक ओके प्लस हाइयर चार्जेस ऑफ सीड्रील पर डे वगैरह का हाइयर चार्जेस कि वेज ऑफ ऑपरेटर प्लस वेज ऑफ ऑपरेटर हे सग पर आवर का मग ये सग ज्यादा टोटल करना अपन तीन ही टोटल करना सॉरी डिवाइडेड बाय करा डिवाइडेड बाय एट करा कारण टोटल हाइयर चार्जेस तुम्हारा रुपीज पर आवर कशा मे का 
पर आवर मध्य का समझा अपन करू हायर चार्जेस कि समझा बुलक से इतना दिल तुम्हारा बुलक ऐसी बुलक हंड्रेड टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एड करा हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड एंड सग सग जे के डिवाइडेड बाय एट करा मैं जर के मत फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय एट करा तुम्स आंसर मिले फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय एट आंसर आल को सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो इट इज सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो युनिट का रहे? रुपीज ओके इट शुड बी रुपीज पर आवर ये कशा मधे रा रुपीज पर आवर ये स्मॉल कार्ड लरी का प्रॉब्लम नहीं रुपीज पर आवर ये कशा मधे रा रुपीज पर आवर शोधा तुम्हारा रुपीज पर आवर मध्य पटकन टोटल हायर चार्जेस पर आवर हे पटकन लिया एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय एट अपने शोधा कॉस्ट ऑफ सीडिंग खूब वे मैं तुम्हारा देते सॉल्व करना सा so do it fast actually do the calculation as quick as possible now now we have to find out the cost of cost of seeding okay cost of seeding kay karaycha he je tumhi kadle ata higher charges okay he je higher charges je kadle ki va cost ji kadli na higher charges कशा ने डिवाइड करा इट शुड बी डिवाइडेड बाय टीएफसी थेरेटिकल एरिया कोड बर आता मिले का तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सीडिंग मिलते ही का बैर चार्जेस युनिट का संगा हायर चार्जेस युनिट रुपीज पर आवर समझा अपन रुपीज पर आवर टीएफसी च युनिट का बीएफसी चुनिट का एक्टर पर आवर समझा तो थोड़स करू पे युनिट कन्वर्जन कर लक्षा आल पाजे बायर चार्जेस रुपीज पर आवर मध्य टीएफसी हेक्टर पर आवर मध्य तुम्हें कैलक्युलेट कर समझा तुम युनिट है युनिट है ये तुम्हें समझू संगत तुम्हारा को युनिट है लिखू ना का खाल रुपीज पर आवर तेल तुम्हें कशा ने मल्टीप्लाय करता है मल्टीप्लाय करता हेक्टर पर आवर थोड़ा लक्षा गया दोन युनिट सॉरी अपन डिवाइड करते डिवाइड एक्चुअली एक एक गोष्ट लक्षा गया कि रुपीज पर आवर ल कशाने डिवाइड के लिए हेक्टर पर आवर न मग हेक्टर पर आवर नहीं रहना तो क्या होल तुम आवर पर हेक्टर हो आवर पर का होल लक्षा देते है हायर चार्जेस युनिट है रुपीज पर आवर तुम थेरोटिकल फील्ड कैपेसिटी युनिट है हेक्टर पर आवर आता तुम्हें डिवाइड करता है डिवाइड करता है मल्टीप्लाय करता है मल्टीप्लाय के रेसी प्रोकल घे गुनाकार व्यस्त मन तो मैं हेक्टर पर आवर ऐवजी का आवर पर हेक्टर हो रुपीज पर आवर मल्टीप्लाइड बाय आवर पर हेक्टर मे हा तुम हा जो आवर है तो डिनामीटर ल आवर है तो नुमरेटर ल मग दो कैंसल होती कैंसल हो लक्षा गया तुम कारण हा है डिनामीटर ला है नुमरेटर ला कैंसल होती तुम युनिट फाकी का रुपीज पर हेक्टर रुपीज पर हेक्टर है कशाच युनिट है कॉस्ट ऑफ सीडिंग तुम जो कॉस्ट ऑफ सीडिंग जो है कॉस्ट ऑफ सीडिंग इत कॉस्ट ऑफ सीडिंग तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सीडिंग 
ही जी आहे त्याचं युनिट तुम्हाला मिळेल रुपीज पर रुपीज पर हेक्टर हे कळलं पाहिजे हे काय झालं तुमचं रुपीज पर हेक्टर म्हणजे एका हेक्टरला हे अलग लक्षात असं कॅल्क्युलेशन काय केलंय की हायर चार्जेसला टी एफ सीनं डिवाइड केलं ह्या युनिटमध्ये देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ सिडिंग पर हेक्टर म्हणजे एका हेक्टरला किती पैसे लागतात मग हायर चार्जेस आता आपण माहिती आपल्याला रुपीज पर हेक्टर मध्ये का काढले आणि कशासाठी केलं फाय झिरो डिवायडेड बाय टी एफ सी टी एफ सी किती काढले झिरो पॉइंट फोर फाय झिरो पॉइंट फोर फाय करा कॅल्क्युलेशन सो युअर कॉस्ट ऑफ सिडिंग विल बी इन हेक्टर पर आवर वन थर्टी एट पॉइंट एट एट असं येते मला वाटतं हायर ऍक्च्युली हे एवढं यायला नाही पाहिजे आय विल चेक द आन्सर ओके इट इज कमिंग द सेम ऍज इट इज ओके सी द आन्सर इज देअर वन थर्टी एट ओके नो प्रॉब्लेम ठीक आहे त्याच्या त्या स्पीडनं ते येऊ शकतं इतकं रुपीज राहू शकतात रुपीज पर हेक्टर एका हेक्टरला ठीक आहे हे बरोबर आहे बरोबर इट इज एट नाईन ऑर एट एट हॉट एवर मे बी द आन्सर सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सिडिंग पर हेक्टर ओके इथं ही स्लाइड मध्ये थोडस आहे डिफरन्स त्यांनी थोडस वेगळं काढलंय आय विल सेंड यू धिस स्लाइड ऑल्सो ऑलरेडी सेंड ऍक्च्युली इन द प्रिव्हियस लेक्चर सो हॅव यू अंडरस्टूड ऑर नॉट बिकॉज आय हॅव टेकन आय थिंक थर्टी मिनिट्स ऑर समथिंग ऑर मोर दॅन थर्टी ऑर फोर्टी मिनिट्स फॉर सॉल्विंग अ सिंगल प्रॉब्लेम सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड धिस ओके अदरवाइज जस्ट शोईंग धिस स्लाइड अँड जस्ट रिडिंग मी तुम्हाला ही स्लाइड शो केली असती रीड केलं असतं पाच मिनिटात झालं असतं बट यू कॅन यू विल नॉट अंडरस्टँड दॅट प्रॉब्लेम कळलाय की नाही मला माहित नाही काही रिस्पॉन्स येत नाही निकिता गवळी केतन कुलकर्णी शेटे संदेश हॅव यू अंडरस्टूड ऑर नॉट आय डोंट नो हु आर प्रेझेंट अटेंडन्स इज ऑलवेज लेस ओके प्रणिका यू हॅव अंडरस्टूड हॅव रिटर्न द ऍक्च्युली द आन्सर ऑर नॉट मीन्स द सोल्युशन हॅव रिटर्न द सोल्युशन विथ मी if you don't understand you can directly ask me and uh, you can uh, you can directly ask me about uh, if you don't understand this one okay if you are written the solution it's a good thing now uh, we will solve another problem another problem okay this is the vast actually this this will require a lot of time it will take a lot of time actually till we have to solve that because such problems are also in the book so first of all this one we'll go okay so now i will tell you how to solve such uh, examples okay so write down this example it may be visible for you so just uh, write down this example in word calculate the time required for sowing 1.6 hectare of land by 5 furrow furrow seed drill going uh, 12.5 cm deep the speed of seed drill is 3.2 km per hour pressure exerted by the soil on the seed drill is 0.2 kg per cm the space between the furrow openers is 10 cm and the loss in turning turning loss is given it is 10% the turning loss is given it is 
Have you finished the uh, <clears throat> writing the example? Hello, Nikita, Pranika, Vishnavi. Then there are Sandesh, Ketan. Then uh, okay, finished. Joshna More. Okay, so you have finished writing the examples. We will solve it. Okay, it is not easy now. It is somewhat uh, complicated. If you see uh, the example properly, see the space between two four openers is given. The spacing between two four openers is given. Okay, and. Uh, we have to calculate the time required for showing 1.6 hectare of land by four openers. Okay, it is not that one. Means uh, we have to calculate uh, only what is asked. Calculate the time required for showing. Means we have to calculate TFC, means theoretical field capacity and actual field capacity. Nothing more than that. Uh, because, uh, okay, I will just uh, again. Okay. Okay, no problem. Uh, only because it is not the problem. Okay, so uh, I request you. I request you at least write down the given data. Write down the given data. Write down given data with me. What is given and what is not. Uh, so write down just the given data. What is actually all the data is not required. Just uh, too much data is given that, uh, but uh, it is not required uh, the all data. So area uh, is given. Area is given. Area to be covered. Area uh, to be covered. It is given. Uh, area to be covered. What is that? One point six. Write down. It is given. Then what is the given? Number of four openers. See, this is the number of four opener. Then the depth of the furrows. Write down the number of four. It is easy example, not that much uh, difficult. I'm very lazy actually in uh, typing. Number of four openers are actually five. Depth of the furrow actually you can write in short. The depth is not necessary in this. In this problem, just it is given. Uh, Twelve point uh, five centimeter depth is given. The speed of seed drill is speed of the seed drill is given. It is three kilometer per hour. Speed is three kilometer per hour. Three point sorry. It is three point two kilometer per hour. The speed is given three point two kilometer per hour. Write down this given data. Or if you are not, then, then I can make it a bold so that you can. This is the given data. Okay. So, and what is the soil resistance is given? Okay. All that terms are not required, but the in in problem it is given. Soil resistance. Soil resistance means soil. It is given, but not necessary. It is. 
zero point four two kg per centimeter square. It is given. Maybe not necessary in the problem. Zero point four two kg per. But you have to write uh, the given data with me. Then the spacing, uh, the space between the furrow opener is given, and the turning loss is given. So I will copy that. Then you can write with me. Uh, these things like uh, like uh, space or the spacing. Actually, you can say uh, the spacing. What is that? I think it is okay. Spacing between four openers equal to ten centimeter. Then uh, what is given? Turning loss. Loss in turning. Equal to ten percent. Okay, it is given. These things you have to write as a given data. Maybe uh, all data is not required. All data may not be required. So write down the example and this given data. Write down this given data. Okay. This is the given data. i will make it smaller it is 22 maybe in we'll write the write down this given data means we uh, we have to cover 1.6 hectare area number of four openers are five the spacing is 10 uh, 10 cm is given depth of the four uh, is 12.5 cm speed of uh, the tractor or the bullock is 3.2 km per hour and soil resistance is 0.42 kg per cm square spacing between four openers is equal to 10 cm loss in turning equal to 10% Uh, okay have you finished uh, uh, writing the given data or not it okay have you finished the given data vedant okay atharva okay given data is finished now we will start uh, solving the example okay and if you have any problem you can uh, sms me by whatsapp uh, or uh, you can call me you can uh, uh, just speak now also no problem at all now we can just uh, uh, starting the solution now we are starting the solution uh, what is asked okay it is important that time required for sowing 1 hectare of the land so what we have to calculate the given data is that but what we uh, what is asked it is important also the time required time required for sowing 1 hectare land so it is we have to calculate these things okay these things we have to calculate it is asked that what is the time required okay it is asked time required for sowing 1.6 hectare of land this has to be calculated now time is related to uh, related to field uh, efficiency or field capacity like that okay field actual field capacity theoretical field capacity now 
we uh, we have to calculate only theoretical field capacity and actual field capacity uh, so to calculate theoretical field capacity or uh, means area covered theoretically we need speed and width okay so find out the total width find out total width of already i have told you how to find the uh, find, find that find out the total width of the seed drill it is here uh, total width of the seed drill can be find out like this i have done the copy from the previous problem so we will find out that so total width of the seed drill number of four openers multiplied by how many four openers are there in this five five four openers and the spacing is just 10 so it will change the spacing between two four openers is 10 so it will be a just 50 so you can write it is a 0.5 in meter it is 0.5 meter so total width or the effective width of the seed drill number of four openers number of four openers is given it is 5 and the spacing is 10 so this is your total width of the seed drill just write down the this total width of the seed drill if you are unable to see it properly i will make it bold so find out to, uh, means just find out this total width of the seed drill i hope uh, you have finished uh, up to this total width of the seed drill is equal to number of four openers multiplied by spacing it is 0.5 meter then uh, then then we have to find out the area covered or theoretical field capacity okay i will uh, copy from the previous problem okay i have copied now we'll go solving the tfc we have to find out first of all the tfc or the area covered theoretically we can say it is it is not necessary to write uh, theoretically but for just understanding uh, that the area covered theoretically okay area covered theoretically or this is the theoretical field capacity so what is the speed i uh, don't remember it is 3.2 the speed is 3.2 the speed is 3.2 uh, it is multiplied by 1000 to convert into meter per hour then what is the width width is 0.5 so do the calculation it may be 0.16 do the calculation and tell me is it 0.16 or not so theoretical field capacity is 0.16 so i hope okay so this is one calculation of we have done the one calculation we have done one calculation we have calculated the total width of the seed drill this is the first calculation then uh, we have calculated the theoretical field capacity i will make it bold uh, if you are unable to see it properly so this is the theoretical field capacity or area covered theoretically uh, sw of 10000 uh, the speed is converted into meter per hour multiplied by width in meter and when it is divided by 10000 it should you should get uh, so do the calculation and tell me is it uh, correct or not uh, means it will be correct no problem but just uh, do the calculation you can use the mobile or calculator so
ओके हैव यू फिनिश्ड अप टू दिस ओके जीरो पॉइंट वन सिक्स ओके नाउ नाउ व्हाट इफ वी टेकन द रेसी प्रोकल ऑफ दिस if we taken the reciprocal of 0.16 means uh, don't uh, see the figure if we taken the reciprocal of this unit hectare per hour it will be hours per hectare hours per hectare means if we take reciprocal of this so area covered area covered in 1 hour area covered in 1 hour it is actually this is the area covered in 1 hour okay it is given it is the area covered in 1 hour it is given sorry it is sorry area covered in 1 hour it is given it it is the same thing that but we have calculated uh, this is the theoretical field capacity don't write this one not necessary theoretical field capacity now turning loss is given turning loss turning loss is 10% not getting uh, the symbol i am writing this one turning loss is 10% it means that turning loss is 10% it means that turning loss is 10% it means that field efficiency is 90% it is like this tractor la turn vhayla mhanje ek hectare sathi tractor la mhanje tevda kaam karnyasathi to tractor la turn vhayla 10% vel lagto samta 10% vel lagto मग फील्ड इफिशियन्सी किती होईल ती नाईन्टी पर्सेंट ओके तर फील्ड इफिशियन्सी किती झाली नाईन्टी पर्सेंट आता काय करायचंय ऍक्च्युअल फील्ड एक तुम्हाला फॉर्म्युला मिडच्या अगोदर झालाय फील्ड इफिशियन्सी फील्ड इफिशियन्सी इज इक्वल टू ए एफ सी किंवा त्याला आपण काय म्हणतो ई एफ सी डिव्हायडेड बाय पी एफ सी आणि ह्या पूर्ण याला कशाने मल्टिप्लाय करायचं हंड्रेड नो इट शुड बी मल्टिप्लाय बाय हंड्रेड आता फील्ड इफिशियन्सी आपल्याला माहिती किती फील्ड इफिशियन्सी नाईन्टी नाईन्टी इक्वल टू आपल्याला ऍक्च्युअल फील्ड कॅपॅसिटी काढायची ती माहीत नाही ए एफ सी काढायची सॉरी करतोय आपण आपल्याला काय काढायचं ए एफ सी माहीतच नाही आपल्याला ए एफ सी काढायचं आहे ऍक्च्युली डिवायडेड बाय टी एफ सी आता काढलं ना आपण टी एफ सी किती आहे टी एफ सी आहे आपला झिरो पॉइंट वन सिक्स झिरो पॉइंट वन सिक्स आणि त्याला हे मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड कॅल्क्युलेशन करा सर्व या पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टीप्लाय बरं का ते नाही तर तुम्ही फक्त झिरो पॉइंट वन सिक्स ला करा हे ब्रॅकेटला मल्टीप्लाय टी एफ सी आणि टी एफ सी चं हे घ्यायचं आणि नंतर त्याला हे करायचं हा बर 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 हा हा आता नेमकं लेक्चर चालू आहे हो माझ बर 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 ठीक आहे ठीक आहे हो हो हा हा बर बर ठीक आहे चालेल ना हो 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 ओके तर हे करा कॅल्क्युलेशन तुमचं फील्ड इफिशियन्सी नाईन्टी पर्सेंट आपण कन्सिडर केली आणि हे कॅल्क्युलेशन करा मला वाटतं हे कॅल्क्युलेशन जर केलं तर तुमचं ऍक्च्युअल एरिया कव्हर्ड ए एफ सी म्हणजेच काय ऍक्च्युअल
actual area covered. Okay. तर तो बघा वर किती होतोय मला वाटतं तो कॅल्क्युलेशन केलं तर झिरो पॉइंट वन झिरो एट किती येतोय बघा मे बी द कॅल्क्युलेशन इज नॉट करेक्ट सिक्स्टीन मल्टिप्लाय बाय नाईन झिरो पॉइंट वन फोर फोर हे बघा इतका येतोय का हेक्टर पर आवर ऍक्च्युअल एरिया कवर्ड Uh, okay have you finished up to this this is the actual area covered actual area covered in 1 hour per hour ta artha to hoto per hour ta artha 1 hour ch jhala ata he important hai tumhala he he je ahe te actually important hai सो एक्चुअल एरिया कवर्ड इन वन आवर त्याचा रेसिप्रोकल घ्या आता रेसिप्रोकल घेऊ आपण आता काय करायचं एरिया और टाइम रिक्वायर्ड आता एरिया नाही आता काय शोधायचं तुम्हाला टाइम सॉरी शोधायचं तुम्हाला टाइम रिक्वायर्ड टू कवर वन हेक्टर उलट करायचं आता आपल्याला टाइम रिक्वायर्ड वन याचं आता आपण काय करू रेशो प्रोकल घेऊ समजा वन अपॉन सॉरी वन अपॉन ए एफ सी आता ए एफ सी आहे म्हणून इथे ए एफ सी घेतलं नाही तर मग आपण टी एफ सी घेऊ शकतो पण आता ए ऍक्च्युअल फील्ड कॅपॅसिटी काढली तर ते घ्या केलं आपण वन अपॉन झिरो पॉइंट वन फोर फोर करा बरं कॅल्क्युलेशन कारण आता युनिटचा पण रेशी प्रोकल होईल ना आता मग काय होईल आवर्स पर हेक्टर होईल हे हे काय आन्सर कशामध्ये मिळेल तुम्हाला आवर्स पर हेक्टर आन्सर कशामध्ये मिळेल आवर्स पर हेक्टर सो कॅल्क्युलेट दॅट देन इट विल बी ए वन अपॉन झिरो पॉइंट वन फोर फोर सिक्स पॉइंट नाईन फोर द आन्सर विल बी सिक्स पॉइंट नाईन फोर यू शुड अंडरस्टँड दिस आय हॅव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड आय हॅव सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम विथ यू सो दिज आर द आवर्स रिक्वायर्ड दिज आर द आवर्स रिक्वायर्ड पर हेक्टर और पर वन एक पर पर मीन्स फॉर वन हेक्टर हॅव यू अंडरस्टूड अप टू दिस टाइम रिक्वायर्ड टू कवर वन हेक्टर टाइम रिक्वायर्ड और टाइम रिक्वायर्ड कवरिंग वन हेक्टर और रिक्वायर्ड टू कवर वन हेक्टर ऑल्सो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर वन हेक्टर इज ओके इट इज वी हॅव टू टेक द रेसी प्रोकल ऑफ द ऍक्च्युअल फील्ड कॅपॅसिटी वन अपॉन झिरो पॉइंट वन फोर सिक्स पॉइंट नाईन फाय आवर्स पर हेक्टर इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर वन हेक्टर नाव हॅव यू फिनिश अप टू हिस ओके स्टुडंट गाईज आर यू देअर ऑर नॉट ओके गुड गुड निकिता जगताप साक्षी रचना पाटील ओके गुड गुड 
okay you are responding uh, don't leave the class some students have you just we have to i will take attendance at the time at the closure or at the closure of uh, this uh, like uh, this online lecture so just wait now what is asked time required to cover 1 hectare we have done we have to calculate what we have to calculate time required for sowing 1.6 it is it should be calculated okay so now time required for sowing this one you have to calculate now uh, we have calculated for 1 hour it should be multiplied by this 6.94 just uh, do the copy of that 6.94 should be multiplied by okay it should be it should be multiplied by or we will do this calculation in the next row so it is just uh, like that okay 6.94 should be multiplied by 1.6 times because it is not for 1 hectare it is for 1.6 hectare now we will get the answer multiply it by 1.6 11.11 11.11 something like that 11.11 not 11 11.11 sorry hours is much hours will required for that i hope you understood this one okay so don't leave the class i have to take attendance still so wait for a while i haven't taken the attendance i hope you have understood that uh, 11.11 uh, 11.11 not 11 11.11 so have you finished nikita sakshi rachna 11.11 up to that so i am taking the attendance just uh, wait for a while okay shinde urkshali so just wait 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 for 5 minutes just wait for 5 minutes and uh, so attendance is too much uh, less actually i don't know why maybe some students slept in between uh, okay have you understand all these examples or not okay uh, maybe uh, two three problems on uh, three problems still uh, three problems we have to solve on uh, seed drill okay seed drill and problems uh, two three problems are uh, 